الرحمن الرحيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رايا بندد المار أخل السنة والجماعة تند سنكر نغليم استعاب نغليم نلا نرتي ويرتي منوت غبيكون دل اتبون كور دل پردگول مائے ساحة جرية دل والر آتما ارتھ مائي پرورت کننا اند پرواسي سهور دکل سهودر مار سهودر مار اللہ اند محتايا انگرہم گنڈ سراد الهدى ایڈکیشنل کومپلکس اندے ایربادان وارشگا سمیلن توڑ انبندیچ ویویدھا پریبادگل سنگھڑ پیگ پٹت دل ایٹوم سندوش گروم ایٹوم آنند گروم آیا ورو پریبادیان ای پرباسی کڑنبا سنگم اللہو ایدو نمک اللہ ورکم آخر تل اپگری کنن عمل آئی نمیل نسی گری کمارا گن کٹی دل کنن بللوم ولی کنن بللوم تلیا ملہ کٹی دل کنن بللوم اد کال پڑکم سمبھوی کمول کالر مار گئیم اد بولے کٹی دل کنن வெள்ளம் சீத்தை அவுகையும் சியும் ஒலிக்குன்ன வெள்ளம் எப்போழும் கிடியராயி நின்னுகொண்டிரிக்க யாத்ரபோகுந்தவனும் யாத்ரபோகாத்தவனும் தம்மிருள்ள வெத்தியாசம் ஈ உதாகர்னம் பரண்ணிகொண்டு பண்டிதன் மார் ரேகப்படுத்தீட்டும் யாதரு பிரதேசங்களிலேக்கும் யாத்ரபோகாத்து கொரேர நாடுகளில் யாத்ர ஜைது தாராளம் சம்ஸ்காரங்களும் பாஷகளும் ஆசையங்களும் குடும்பங்களுமாய் கூடி ஜீவிக்குன்ன மனிஷ்யரும் தம்மில் உண்டாகுன்ன வலிய வெத்தியா சபானும் கெட்டிதில்குன்ன வெள்ளவும் ஒலிக்குன்ன வெள்ளவும் தம்மிருள்ள வெத்தியா சபானும் Parishuddha Qur'anin 
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إن ورسورة بسم الله الرحمن الرحيم إن تلغي نمك كان نسادك آن سورة البرامرسي كنا دي Saifilum seta ilum, usna galat tum saitya galat tum, Arabigal, yatra boga rundu, iya nda. Yatra ke nda beri nda tu, Arabigal samadhi ceri tolom, abedah saatharana, uru sophava ma. Adu kondo tenne, Arabigal uru sophava ma, manusia kewar karya, ahanggaera milaade, asuye milaade. Edu Torilali ayum, Onnai iriti bacaan gari kanum. Edu Torilali berbodum, Edenet dilkanum, Kayi kod kanum mula. Walare samskhari gamaiu yarna, Oru sami benam, saadharan dilku, Arabi galil, namu kanaan saathik. Bidaisit bogunna anugal, Abi rada bahiriya mar ke sandosha manengil. Abar ke sambati juga mahu, macam sahaja juga mungkin ni, bahari mahu, abar itu kuda, jiwa kian berdiri, bidang seperti itu kundu boh gundur, selkar mangalil patah. Parapodum prayam jadna anugal, adu boleh kurumbat tiru la paleru, adi nani madi nalgik kolanam ini ya. Amar ke asam itu beri cindi kena tu, ini val poyal, haran ini vid adi cibaruga. Celer kap pariu, pora onnal lade aipu mustade, bahari nangu buti aladu kund, nyanu rendu golat tilu, bandar tur masa nukkele ulu tu pariu. Ane mungun mung golat tilu ikel bandu nanti tilu, rendu masa nukkele ulu, pora onnal lando aipu nda nu jeic. Nyam pariu te vid an dina. Wid yang dina, wid kurunba jiwa itu tiada orang, engil kurunba jiwa itu tidak ada wid yang dina. Namu ku, yang orang prasakti ulah itu yang Aryan sahdi kan? Yang dina orang prasakti yang Aryan sahdi kan? Bumi ini, bau di kemana ya, loko tu lah jiwa itu, aduh rikela. Aa jiwa itu parama budi sendosa kerama kan, Hindu marga mandu yang nadi cinti kena. Ini jangan pernah jadi ini perih. Nalat ini hendak ninggal anggup kotoran ini buat apa na? Orang istri um pernah bertakar mahari, buti buti cekir. Hendak apa pernah ya til? Nanti lindung anggup kundu bogan, sahaja niem, anu gula mana ninggil, mumbang ngan ninggal anggup kundu boi tunda anggup mana ane? Jangan mencela tu. Aduh boleh ninggalu ninggal bertakar mahari, sambandi cik, keridi ikanom, sahdi kah tadu kunda ane? Enne kuti kundu bog kah tadu, enne istri gul keridi ikanom. Aduh boleh, aduh wah bertakar sendosh itu udah udah, ni enda gula beranam enne bulit chal. Priya perta sahoh dini ma, uru bayi mana siun gula ade, abar dada gula pogan, sanat terabu gayum beranu. Adi ni sanat dada pergi pika ada ni de peri, pinni id, i poya corupakan, abar dada beci, wadi de tipu gayum, adi ni prayaan senggalum butthi butthi galum, sondam, bahari ada ni ane bumi gayum cintu gundi, panapur mustade, siraju gundi ni kendi gana menggilum teram. Abang-abang mandu riba ki giti al madhi, ini bulit cibaranya, anu bawang gel ini kundu, ini nol baranya anu bawang gel undu, adu undan ini, ni hari kari um suji picadu. Bertau bulit chan, bahari bogan, eh ragun, bahari um bertau um orang hari diri kanom, enna, ah nalla sami beram, namu ku unda bagi beram, pache, sahaja diam anu bula melengil, arum paras peram berbandi kerud, umma roga sayi. Il kerana mereka yang bawa gaya, umma yang rokan, angar villa, ini bahaya matra meulu. Aduh, ni anda sendam bahaya, umma yang anjing ini misiri, abadu da bahaya, abadu da umma yang anjing ini misiri, umma yang randa amat kesuk itu bagan kerja illa. Aa umma ini dah susu susu kau ni korcik alam gudi, enna ninggal berat terne nur tanam enna baranjal, bertakar mar ke bisal bahaya manis, ha pangu ti ada manis sini, samathanam, unda kan berdi, unda iri kerana. Ini boleh. 
ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമിക്കാൻ വളരണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് മറന്നു പോകുന്നത് ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന മഹ്മൂദ് സഖാഫി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ദമാമിലെ കമ്മിറ്റി ദമാം ഭാഗത്തുള്ള കമ്മിറ്റി ഒരു ബിൽഡിങ് സിറാജ് ഹുദക്ക് സ്ഥിര വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘടു സംഖ്യകൾ പിരിച്ച് എത്തിച്ചു തന്നതായി നമ്മെ അറിയിച്ചു അള്ളാഹു അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാദാപുരത്തായിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് സ്ഥലം നേരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അന്ന് അവർ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് കുറ്റിയാടിയിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരു കേസിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ തുടർച്ചയായി ഏകദേശം പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തോളം ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി കേസ് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വിധി കിട്ടിയതിനാൽ എല്ലാ കോടതിയിലും വിധി കിട്ടിയതിനാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധി എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ വിധി കിട്ടിയതിനാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദമാമ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ബിൽഡിംഗ് കുറ്റിയാടിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാവുന്ന വിധം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രസിഡന്റ് തങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ദമാമുകാരുടെ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷേ അൻപത്തി ഏഴും എന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ മഹർ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തറവാടിത്തമുള്ള അല്പം ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ അവരെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഹൈനും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴിവിടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് ജിസാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ബഹ്റൈൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ നമുക്ക് സമ്മേളന ചെലവിലേക്ക് ഓരോ ഗഡു വലിയ സംഖ്യ ഏൽപ്പിച്ചു ഇനിയും ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അതിനർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ സമീപത്ത് ധാരാളം സഹാബികൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭർത്താവ് ഓ നബിയെ സഹുവാനാണ് യദുരു ബിനി ഇതാ സ്വല്ലയിച്ചു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ അടിക്കും നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അടിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ നോമ്പെടുത്താൽ എന്റെ നോമ്പ് നിർബന്ധിച്ച് മുറിപ്പിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് അയാൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ മാത്രമേ സുബി നിസ്കരിക്കുകയും ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് സഫുവാൻ സഫുവാനും എന്തോ സദസ്സിൽ സഫുവാൻ അതിലും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീ വന്ന് ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് സുബാനുള്ള നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആളുകളെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ ഈ കമ്പ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീ അത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വേദനിക്കാനോ പോയില്ല അതൊരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് അവൾ പിന്നെ ആരോട് പറയാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന നിലക്ക് സഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹനിന് യാതൊരു വെറുപ്പും ഈ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ വകയിൽ ഉണ്ടായില്ല ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഭാര്യ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഈ ഹരീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളോട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല
ഭാര്യ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മളോട് തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ പിന്നെ തീരെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോഴേക്ക് ചൂടാകുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടാകാൻ പാടില്ല നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവിച്ച് പരിചയമുള്ളവരും നല്ല ചൂട് അനുഭവിച്ച് പരിചയമുള്ളവരുമാണ് പ്രവാസികൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ തണുപ്പ് പോലെയല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചൂട് പോലെയും അല്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള ചൂട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാസികൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ ശുദ്ധീകരണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു കോടതിയാണ് ഒരു ജഡ്ജിയാണ് അള്ളാഹു വിൻ റസൂൽ സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലൈനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിശദീകരണം തരാനുണ്ടോ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ വിധി പറയാൻ പാടില്ല ആരെ പറ്റിയാണോ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് വസ്തുത മനസ്സിലായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വിധി പറയാനും പാടുള്ളൂ നമുക്ക് പലർക്കുമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാളെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ മോശക്കാരനാണ് നമ്മൾ വിരിച്ചു കളിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് വിശ്വസമുള്ള അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല സുഹാനദി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മഹാനവുകൾ പറഞ്ഞു അമ്മ കൗരുഹ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എതിർപിനി ഇതാ സല്ലൈത്തു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ അത് വെറുതെ അല്ല സംഗതി ശരിയാണ് അത് വെറുതെ അല്ല അവൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് ഒരു സൂറത്ത് ഓതുന്നതിന് പകരം രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതും അങ്ങനെ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതരുത് എന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അത്രയും സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നീണ്ട അൽബക്കറി ഓതി ഇരുന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കായി ഉള്ള സമയത്ത് അവളുമായി അവളുമായി കൂടിയിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ എന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടാനുമുള്ള സമയം അവൾ അൽബക്കറിയും ഓതി ഇരുന്നാൽ അത് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ ഒരു സൂറത്തെ ഓതാവുന്നു രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂറ തന്നെ അതിന്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലോക്കാനത്ത് സൂറത്തൻ വാഹിരത്തൻ കഫത്തിന്നാസ് ഒറ്റ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മതിയല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് രണ്ടോ താൻ പോയത് അവള് അവ ചെറിയ ഒരു വളവ് അവളെടുത്തുണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ഓതി ഇയാളെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ ഒരു സൂറത്ത് ഓതിയാ പോരെ അവ ഒരു സൂറത്ത് ഓതാനുള്ള നിർദ്ദേശമായി പിന്നെ നബിയെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവൾ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് ഞാൻ നോ അവള് നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ നോമ്പ് കുറിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫൈനാത്തന്തരിക്കുത്ത സുമുവാനറജുനും ഷാബുൻ അവള് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പോകും വാനറജുനും ഷാബുൻ ഞാനോ നല്ല യുവത്വമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഫല അസ്ബിറു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൾ നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നാൽ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വികാര ചിന്തകളെയും മാറ്റി നിർത്തി ഒരു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹം കൈമാറുന്ന സ്പർശനം ചുംബനം തുടങ്ങിയതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണത് അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു നല്ല യുവാ യുവാവായ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അവൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തൊള്ളയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ നോമ്പ് കൂർപ്പിക്കും കുറിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭാര്യ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ റമദാൻ നോമ്പാണെങ്കിൽ എടുക്കണം ഫർദായ നോമ്പാണെങ്കിൽ ഉമ്പോൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അമ്മ കൗലുഹ നബി പിന്നെ ആ സ്ത്രീ എന്ന പത്മനെ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കമ്പ്ലൈന്റ് വീട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ആളാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി രാത്രി സമയത്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പലരും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ തീരെ സമയം കിട്ടൂല അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് കിടന്നാൽ നബി എങ്ങനെങ്കിലും കഥാകാത സുബിയെ ഒപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമല്ലാതെ സുബി നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ചിലപ്പോ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വേദം കഴിഞ്
ൂലമായി ഭാര്യ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്നാ തോന്നിയത് പക്ഷെ വിചാരണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ കംപ്ലൈന്റ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ആരാണ് ഒരു മോശക്കാരിയല്ല നബിസലാഹുലിന്റെ സഹാബിയത്തായ വനിതകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞതാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് സഹാബി വര്യനായ സഫാൻ നദി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കംപ്ലൈന്റുകളൊക്കെ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരുടെയിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു പുത്തരി വിഷയമല്ല ഏത് എത്ര വലിയ ആളുകളായിരുന്നാലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊക്കെ ചില കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊരു വിവരമുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു നീതി പുലർത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഉപദേശം കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിരിക്കും ഏകദേശ വിഷയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷായാണ് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസി കുടുംബ സംഗമം നടത്തിയാൽ തരക്കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാസി സംഗമം സാധാരണയായി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ കീഴിൽ നടത്താറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പ്രവാസികളെ സോപ്പിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി അങ്ങ് പോകലാണ് പതിവ് നമ്മളങ്ങനെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്കൊട്ട് അറിഞ്ഞും കൂടാ അതെല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോപ്പിടാൻ തീരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദ അത് സന്മാർഗ ദീപമാണ് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം അത് അറിവാണ് വിവരമാണ് ആ വിവരം പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നൂറ് പ്രകാശം പ്രകാശം അത് നൽകുന്നതാണ് വിളക്ക് സിറാജ് അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ പേരാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്ത പ്രകാശം അത് സുന്നത്ത് ജമായത്താണ് ആ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വെളിച്ചം തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഈ കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം പകരാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് സിറാജ് ഹുദ അത് ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കണം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ റഹ്മത്തുല്ലാസ് കാഫി എടുത്തതുപോലെ മഹാനായ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി നല്ല ഒരു ക്ലാസ് അന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിറാജ് ഹുദ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ സി ഡി രാജ്യമൊട്ടാകെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഒരു ലക്ഷം സി ഡി കേരളത്തിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കുറേയേറെ സി ഡി വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒമാനിലും അതുപോലെ യു എ യിലൊക്കെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അല്ലാതെയും പല സ്ഥലത്തും സി ഡി ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്യാൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സി ഡി ഇവിടെയും നമുക്ക് സദസ്സിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കണം ഒരു സി ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു തുടക്കം ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ മഹമ്മദ് ആജിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കിട്ടാത്തവർ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു പരിപാടി ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ തിരക്കേടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പരിപാടി മോശമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാവും മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാവും നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കുറെ ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങിയാൽ അത് നിർത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അവിടെ കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം അത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാവുക എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചൊവ്വാല മാസത്തിലാണ് കാരണം റമദാനിൽ പെരുന്നാളിന് നാട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾ കുറേയേറെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു വർഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ നടത്തി നോക്കാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലായി വേണമെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാം നാം ചെറുത് വലുതാവുകയല്ലാതെ വലുതൊരിക്കലും ചെറുതാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സിറാജ് ഹുദ ആദ്യം മോലശെട്ട് കെട്ടിത്തുടങ്ങിയത് കാരണം അതിനേക്കാളും പിന്നെ ഒരു ചെറുതാകാനില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ അള്ളത് തന്നെയാണ് എത്താ വർദ്ധനവാ ചെറുങ്ങനെ തുടങ്ങി വലുതാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വലിങ്ങനെ തുടങ്ങി ചെറുതാകാൻ ആരും പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും 
ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന അക്കമൽ മുഖ്മിനീന ഈമാനൻ അസ്സലുഹും ഖുലുക്കൻ വ അൽതഫുഹും ബി അഹ്ലി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഖ്മിനീങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായ ഈമാൻ ഉള്ളവർ അസ്സലുഹും ഖുലുക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് വ അൽതഫുഹും ബി അഹ്ലി കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും മയമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഭർത്താവ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഭർത്താവ് ടെലിഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കണം ഭർത്താവ് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കണം അതിൻ്റെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ വാക്കേ പറയൂ ഫോൺ എടുത്ത കശക്കലാണ് ഒരു നല്ല വാക്ക് ടെലിഫോണിലൂടെ കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഇടയ്ക്ക് സിറാജ് എന്നതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കാൻ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോകാൻ പാടില്ല നാം അങ്ങേതോ ഒരു രാജ്യത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന തടി നല്ല ശക്തിയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് അതിന് കുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മേൽ പടർത്തേണ്ടതില്ല കാരണം സ്വയം ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ കയപ്പ പടവലം അതുപോലെ കുമ്പളം അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട് വാഴ പോലെയുള്ള ചില സസ്യങ്ങളുമുണ്ട് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കുതുകുത്തന നിൽക്കാൻ ശക്തി കുറവാണ് അതിന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മേൽ ചാരി നിൽക്കണം ഒട്ടി നിൽക്കണം ഇതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം കുട്ടിക്കാലത്ത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം അല്പം യുവത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തെത്തി ഭർത്താവ് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക ചുറ്റുപാടുള്ളവരാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ആ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ആറുമാസം മാസമോ ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അങ്ങനെയൊന്നും വിദേശത്ത് പോയി കൂടുതൽ നിൽക്കരുത് അത്യാവശ്യത്തിന് കുടുങ്ങിയാലല്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിയുന്നതും ഒരു നാല് മാസത്തിലിടയ്ക്കെങ്കിലും വന്നു പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കണം പ്രവാസികൾ പരമാവധി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ചെറിയ ചെലവിലുള്ള പ്ലെയിനുകൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയോടെ ശ്രമിച്ചാലും തർക്കേണില്ല ഒരു നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നാല് മാസത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആണല്ലോ അവൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിയാതെ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പിരീഡാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെയും പല രഹസ്യങ്ങളും അതിനുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മാസമെങ്കിലും കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയുമായി ഒന്ന് കാണാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല സാധിക്കാത്തവരെ നിർബന്ധിച്ച് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാ പക്ഷേ ഇനി എത്ര തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ദിവസം ഭർത്താവ് മാറി നിൽക്കുന്നത് പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് ഭാര്യമാർ എന്ന് നാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കണം ആ ഭാര്യമാർക്ക് നാം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനും മറ്റൊരു വിഷയവും വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിക്കാതെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനപ്പുറം എനിക്കൊരു ശബ്ദമില്ല ആ ഭർത്താവിനെക്കാളപ്പുറം എനിക്കാരെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല ആ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് ഈ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭാര്യയുമായി നാം ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കണം കത്തെഴുതണം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വാക്കും ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെയും നാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്ത്രീ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ തീർത്തു കളയാനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിന് അവസരങ്ങളില്ല എന്ന് നാം കണ്ടറിയണം 
സ്ത്രീകൾ ദുർബലരാണ് എന്നത് നാം പ്രത്യേകം കണ്ടറിയണം അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിനോട് മയമായി വളരെ ലോലമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ ഈമാനുള്ളവർ എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്ക് ഇത് നാം എപ്പോഴും കാണണം ചിലർക്ക് പറയാനുണ്ടാകും അവളും കുറച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം അവളും കുറച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം അത് ഒരു വാക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത വാക്കാണ് പക്ഷെ അതിന് നബിസ്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഈമാനുള്ള പുരുഷൻ ഒരു ഈമാനുള്ള സ്ത്രീയെ വെറുക്കരുത് അവളുമായി അകലരുത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് അവൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുക്കുന്ന വിഷയം അവളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സമയത്ത് അവളും തൃപ്തിയുള്ളതുണ്ടാകും സ്ത്രീയല്ലേ സ്ത്രീക്ക് ചെറിയ ദൗർബല്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ വാക്കും വരുന്നില്ലേ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണെടുത്ത് വാരി എറിയുന്നില്ലേ പന്ത് കൊണ്ട് എറിയുന്നില്ലേ ചിലപ്പോൾ കൊള്ളി കഷ്ണം എടുത്ത് എറിയാറില്ലേ ചെറിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് യുദ്ധത്തിന് വരാറില്ലേ ഞാൻ നമ്മളുടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാറ് ഇല്ലല്ലോ എന്താ കാരണം അത് ആ കുട്ടിക്ക് ദൗർബല്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ചിന്താപരമായ ദൗർബല്യമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും വേഗം മനസ്സിലാവും സ്ത്രീകൾ അടുക്കടയിൽ വെച്ച് വലിയ തല്ലുണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മക്കളുമായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഉമ്മയും മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും തമ്മിൽ തല്ലി എന്തിനാണ് തല്ലി തല്ലി ഉമ്മ ബിരിയാണി വെച്ചു നല്ല എ ക്ലാസ് ബിരിയാണി വെച്ചു വെളുപ്പി കൊടുത്തു അതെനിക്ക് വേണ്ട നല്ല എ ക്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതും വേണ്ട ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളറിയുന്നില്ല കേട്ടോ അടുക്കളയിലെ കാര്യമൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണോ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ ബിരിയാണി വെക്കും കത്തി കൊണ്ടാ ഉള്ളി കൊണ്ടുവാ സുബഹാനല്ല ഉമ്മ ഉള്ളി വെട്ടുന്ന കുട്ടി കണ്ടതാ അങ്ങനെയാ വെട്ടിയത് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ടട്ടാ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയതാ മൂപ്പർക്ക് കത്തി വെട്ടിട്ട് മൂപ്പർക്ക് അതുപോലെ ഉള്ളി വെട്ടണം മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വെട്ടണം പിന്നെയോ ഉമ്മ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് ചോടയും മേലൊക്കെ തീയിട്ടിട്ട് മൂപ്പർ തീയിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി കൊടുത്ത ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പുത്തനാശയക്കാരെ പോലെ ഷാബി മാമു അബു ഇനിഫുറുല്ലാൻ പോലത്തെ ഒരു നല്ല എ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വെച്ച് ബിരിയാണിയാക്കി വിളമ്പി തന്നിട്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല ഇവർക്ക് എന്നെ ഉള്ളി വെട്ടണം അങ്ങനെ ഉള്ളി വെട്ടിയിട്ട് ആ പന്ത്രണ്ടും വെള്ളം കെട്ട് തെറിച്ചു പോയത് തെറാവിന്റെ ഇരുപത് വെള്ളം പന്ത്രണ്ട് വന്ന് തെറിച്ചു കാരണം ഉള്ളി വെട്ടാൻ അറിയുന്നവരല്ലാതെ വെട്ടാൻ പോകാമോ ഇരിക്കട്ടെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഉള്ളി വെട്ടാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ബഹളം വെക്കാൻ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഈ ഉമ്മ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ സഭാധാനി നൈ ഉമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊരു കൊള്ളി കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചാ കൊള്ളി കൊണ്ട് കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ട് എറിയോ എറിയൂലല്ലോ കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ദൗർബല്യമാണ് എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിപരമായി ഈ കുട്ടി വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പുരുഷന്മാർ അവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അത്ര വളർന്നിട്ടില്ല എന്റെ അവൾ സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ചെറിയ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകും അതിനാൽ അവളെ വാക്കുകളും അവളെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരസമുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രം മനക്കരുത്തുണ്ടാകണം എനിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്ത്രീകൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളിയും കളിക്കാം എന്ന് തോന്നിപ്പോകരുത് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ ഏതാണ് ആ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോയി ആരാണത് ആ സ്ത്രീ മരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടി മരിച്ച സ്ത്രീ അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു വാക്ക് അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോ അതാ 
സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ആ സ്ത്രീക്ക് ഹറാമാണ് ലഭിക്കുകയില്ല നിഷിദ്ധമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടുകയില്ല ആ സ്ത്രീ ഏതാണ് ഭാര്യയോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അവൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണം എന്നേ ഒരു ഭാര്യ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാവൂ എന്നുകൂടി ഞാൻ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല സ്ത്രീകളുണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ ഏതാണ് അല്ല തീത്ത സ്വർഹു ഇതാണ് ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവളും മുഖം കറുപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയില്ല മുഖം ചാടുകയില്ല കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അമറ ഭർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവ് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരടി നീങ്ങാ അവന്റെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ സ്ത്രീ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണത് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് അവൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മനസ്സ് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കോപിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ലഹനഹൽ മലായിക മലക്കുകൾ അവളെ ശപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ എന്ന് നിമിഷം പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ നന്നാകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാർ കുടുംബത്തിന് ഫാമിലിക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് നല്ലവൻ ആരാണോ അവരാണ് നല്ലവൻ നിങ്ങൾ നല്ലവനാണോ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ടത് ഭാര്യനോടാണ് ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ആളാണ് ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വീട്ടു ജോലിയിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും മുഹമ്മദ് വീട്ടിലെ ജോലി ഭാര്യക്ക് സ്വന്തം കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് റസൂൽ പോയി കൂടിക്കൊടുക്കും സുബാൻ എന്നാ ഒരു മുസിയാരങ്ങാനും അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ചായ കാച്ചു അങ്ങനെയില്ല മുസിയാർക്കെ ചായ കൂടെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൂടാന്നുണ്ടോ വീട്ടു ജോലികളിൽ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം കൂടെ ഒരു ദിവസം മത്സരിച്ച് നടന്നു ആയിസബീ ജയിച്ചു തങ്ങൾ ആ നടത്തത്തിൽ ജയിച്ചില്ല സന്തോഷം പകരാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരസ്പരം ഉള്ള ജീവിതത്തിലെ കൂട്ടുജീവിതത്തിലെ ചില സുന്ദര നിമിഷങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആയിസബീറുള്ളാഹന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നടന്നു അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് തടി കൊടുത്തു പോയിരുന്നു ഞാൻ തോറ്റുപോയി നബിസല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുൻകടന്നു എന്തിനാണ് ഇത് നബിസല്ലാഹ് അലിസങ്ങൾ ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം പകരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷം പകരണം അതിന് നബിസല്ലാഹ് അലിസ് അതാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഏറ്റവും നല്ലവനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചാ പിന്നെ അയാളെ കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ അയാളെ വിട്ടേക്കണം മരിച്ചാ പിന്നെ അയാളെ കുറ്റം പറയരുത് അല്ലെങ്കിലും കുറ്റം പറയരുത് മരിച്ചാ തീരെ പറയരുത് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് വയന ഇനി അയാളെ വിട്ടേക്കണം അപ്പൊ നാം വളരെയേറെ ക്ഷമാശീലരായി ജീവിക്കണം ഭർത്താവ് അല്പം ശുണ്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാരും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ആവൂല എല്ലാരും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ആവൂല 
കുറച്ച് ചുണ്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഭാര്യ നന്നായി ക്ഷമിക്കണം ഭാര്യ കുറച്ച് ചുണ്ടിക്കാരിയാണെങ്കിലോ ഭർത്താവ് നന്നായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം പ്രതിഫലത്തിന് കണക്കില്ല അയ്യൂബിന് ബേരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിന് വലിയ രോഗമുണ്ടായി വേദന സഹിച്ച ആളാണ് ഫിറൗനിന്റെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം സഹിച്ച ആളാണ് ആ മഹദിയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല സീനുദ്ദീൻ മഹദൂർ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ വേറൊരു മഹാനെ കാണാൻ പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭാര്യയുള്ളൂ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ല എവിടെ പോയി ചോദിച്ചു അത് രാവിലെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എപ്പാ വരാന്നറിയില്ല എന്തൊരു പോക്ക് എന്തൊരു വെരുപ്പ് ഒന്നും പറയണ്ട കൊറേ കുറ്റം കിട്ടി പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി പറച്ചവന് ഇയാൾക്കൊരു ഭാര്യനെ കിട്ടിയതായി ഒരു കടിക്കുന്ന സൈസ് ഏതായിരുന്നാലും വിശ്രമിച്ച് അവിടെ തന്നെ കാത്തിരുന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ മൂപ്പര് വരും അതാ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മൂപ്പര് മലയിലേക്ക് വിറക് വെട്ടാൻ പോയതാ വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ കെട്ട് വിറക് വിറ്റ് കാശാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ചെലവ് കൊടുക്കണം അധ്വാനിക്കാൻ പോയതാ അധ്വാനിക്കൽ നല്ല പണിയാ എവിടെ പോയാലും തരക്കില്ല അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനെ ായിട്ട് പോലും ഇരുമ്പിന്റെ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് ഇരുമ്പിന്റെ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വിറകിന്റെ കെട്ട് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നരിയാണ് ഒരു എ ക്ലാസ് നരി ആ നരിയുടെ പുറത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിറവും കെട്ടും വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം വലിയ വലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിറക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വാഹനമാണ് നരി നരിപ്പുറത്ത് ഈ വിറവും കെട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് അതാ സലാം പറഞ്ഞ് നരിയെ വിട്ടയച്ചു അദ്ദേഹം അടുത്തു വന്ന് സ്നേഹിതരുമായി കുശലം പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോ ഇത്ര വലിയ മഹാന് കിട്ടിയ ഒരു ഭാര്യ കടുകെടുത്ത ഭാര്യയായി പോയല്ലോ അള്ളാ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം വന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഇല്ല അവൾ മരിച്ചു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്തൊരു ദയയോടു കൂടി ആ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവന് രാവിലെ എങ്ങാനും പോയിരിക്കുന്നു സുഖാനുള്ള എന്തൊക്കെയാകാന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ തന്നെ വല്ലാത്ത ക്ഷീണവും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നെയും മക്കളെയും പോറ്റണ്ടേ പോറ്റാൻ വേണ്ടി പോകല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുക അധ്വാനിക്കല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് പഠിച്ചവനെ ഒന്നും വിഷമില്ലാതെ തിരിച്ചെത്തട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കുന്ന നല്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി എന്റെ സുഹൃത്തിന് നല്ല ഭാര്യനെ കിട്ടിയല്ലോ അലഹമില്ല അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴതാ വിറകും കൊണ്ടുവരുന്ന സുഹൃത്ത് വിറക് സ്വന്തം തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ വിറകിന്റെ ഭാരവുമായി വരുന്നു ആ ഭാരം തലയിലെത്തിയ വിറകിന്റെ കെട്ടവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു പഠിച്ചവന് ഇയാളെ കറാമത്തൊക്കെ പോയോ എന്താ സംഭവിച്ചത് ി സംസാരിച്ചു പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല മുമ്പ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നരി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ തലയിൽ തന്നെ വിറവും കെട്ടു വെച്ച് വന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ശരിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഒരു വളരെ കടുത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു അവളുള്ളപ്പോൾ അള്ളാഹു താര നരിയെ അയച്ചിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചു എനിക്കിപ്പൊ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടി അള്ളാഹു തല നരിയെ പിൻവലിച്ചു ഇപ്പോൾ നരി ഞാൻ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതി എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യ വളരെ കടുത്ത സ്വഭാവമാണോ അപ്പോഴായിരിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നാലെണ്ണം തുടങ്ങുന്നത് അതേസമയത്ത് ഭാര്യ വളരെ നല്ല ഭാര്യയാണോ അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉള്ള ജോലി തീർച്ചു പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണവും അവന്റെ ഹിക്മത്തും അവൻ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോഴെന്ത് വേണം ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് സ്വഭാവം പ്രകടമാകുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നണം അള്ളാഹ് എനിക്ക് ചെയ്യു
ഒക്കെ അവളെ സ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നണം ഭാര്യമാർ അവർക്ക് തോന്നണം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുഷ്ട സ്വഭാവം ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തന്നെ എനിക്ക് പല രോഗവും തരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറൊരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് തരിക അല്ലെ എന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വികലാംഗനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ന ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയമോ ഒന്നും അല്ല തരാത്തത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേറെ മുസീബത്തൊന്നും അല്ല തരാത്തത് അലഹമില്ല ഇതന്നെയാണ് സൈന് എന്ത് ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശാലമായ ഒരു മനസ്സ് വാങ്ങുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും അവകാശം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വിശാലമായ മനസ്ഥിതിയുള്ള വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് തുടക്കമാണ് എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറയും കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെയും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടരാമല്ലോ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനിയും കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചാൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മടുപ്പിച്ച് തീർച്ചയായിട്ട് അതിന് പോകാൻ കഴിയൂലാൻ തോന്നിയേക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവാസികളോടെല്ലാം നന്ദി കാണിക്കൽ പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കടപ്പാടാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഈ സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനം ഒരു ചെറിയ ഓല ഷെഡ് കെട്ടി പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് കടം വാങ്ങി അങ്ങനെ പൊന്നോളി ആലി അതുപോലെ പോക്കർ തുടങ്ങി വെള്ളാട്ട് പോക്കർ തുടങ്ങി എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ അന്ന് അയ്യായിരം മുറുപ്പി വീതം കടം വാങ്ങി എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എഴുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക സിറാജ് ആദ്യമായി സ്ഥലമെടുക്കുമ്പോൾ കടം തന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ഹാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും മേറ്റിത്തെരുമാറാകട്ടെ അതിൻ്റെയും മുമ്പ് ദുബായിൽ പോയിരുന്ന ഒരു പ്രവാസിയായ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ തളിയിൽക്കരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമോ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കുറ്റിയാടിയിൽ ഒരു സുന്നിപ്പള്ളി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദിനെ കൂട്ടി ഒരു അറബിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ ആ മാന്യദേഹം അയ്യായിരം റുപ്പിക ഉസ്താദിനെ അന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്നെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയായി പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്ത സേവനങ്ങളും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനങ്ങളും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപാട് എതിരായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവാസികൾ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസർമാരും റിസീവർമാരെയും നിശ്ചയിച്ച് അത് കലക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് പാതിരയോളം ചർച്ച ചെയ്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവരോട് എന്നും നന്ദിയുള്ളവരാണ് സിറാജ് ഹുദയുടെ മർക്കസിന്റെ സയദിയുടെ മഹദിന്റെ നമ്മുടെ മജ്മഹിന്റെ നമ്മുടെ മജ്മകളുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകരായ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രവർത്തകരും സാധാത്തുക്കളും അതുപോലെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ സേവകന്മാരായ സ്ഥാപുകളും പ്രവാസികളോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് മല്ലം യശ്കുരിന്ന സലം യശ്കുരില്ല ജനങ്ങളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുകയില്ലെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചിലപ്പോൾ സിറാജുലുദയിൽ നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്വീകരണവും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വാക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വീകരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ മഹാമായ പതിലുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഹൈറും വർഗത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും അധ്യാപനങ
ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി അള്ളാഹുവിനോടാണ് വേണ്ടത് ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദിക്ക് പുറമെ അള്ളാഹു കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് പ്രവാസികൾ ഒരിക്കലും അത് മറന്നു പോകരുത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ വേറെ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നന്ദി ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്നെ ഇതിനടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ബാപ്പക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത കുറെ ഗുണം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം യു എ ഇയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ബാപ്പക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് ഞാൻ അങ്ങനെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബാപ്പക്ക് മകൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത കുറെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ സാധാരണ നിലക്ക് വീട്ടിപ്പറയുമെന്ന് കണ്ടാൽ ടെലിഫോണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പുറമെ ഈ ചെവിട് നമ്മളെ ഈ പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചെവിട് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിപ്പറയല് പ്രവാസികൾ ബഹുമാനം <laughs> ജീപ്പ് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് എത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരും എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി എന്ന് മാത്രം കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആള് വരില്ല എനോൺസി എന്ന ആള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അയാൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരമസ്താദ് വളരെ ചുരുക്കിയ അവരുടെ കാന്തപുരമസ്താദ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കുറ്റിയാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ട് എല്ലാവരും വരൂ മറ്റത് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നല്ല എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതുപോലെ ചില ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലിഫോൺ വിളിക്കും ആദ്യം തന്നെ ഉസ്താദെ ഞാൻ അത് എട്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു അന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നു അന്നൊന്നും കണ്ടതുമില്ല ഞാൻ അവിടെയും അത് ഇവിടെയും വന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടി പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കാറിൽ പോയേക്കും പിന്നെ റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയായി പോയി അതിന് പകരം ആദ്യം കിട്ടിയ ചാൻസിൽ വിളിച്ച വിഷയം ഒറ്റ വാക്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഇന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളെ സമയം ലാഭമായി മറ്റേ സമയം ലാഭമായി എത്ര സുഖം ഉണ്ടാവും ഇതും ഇടയ്ക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് മാത്രല്ല ഏത് തിരക്കുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെയും സമയത്തിന്റെ വില നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരോടുള്ള കടപ്പാട് ചെറുതല്ല വലിയ കടപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ച് ബാപ്പക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടു കാരണം അന്ന് ട്രെയിനിലായത് കൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ കേട്ടു അസാരം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ബാപ്പക്ക് നീ ചെയ്തൊടുത്ത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ യു എയിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് സാധനം യു എയിൽ പോകുന്നത് വരെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വരെ നിന്നെ വളർത്തി ഉയർത്തി നിന്നെ വലുതാക്കി നിന്നെ യാത്ര അയച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ബാപ്പയാണ് അത് ബാപ്പയാണ് ഞാൻ മനു ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊക്കെ വാത്തിലായി പോയി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒക്കെ വാത്തിലായി പോയി കാരണം ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ കുഴിച്ചിട്ടു ആ തെങ്ങിൻ തൈക്ക് ധാരാളം വളം ചേർത്തു അങ്ങനെ ആ തെങ്ങിൻ തൈ വളർന്നു നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടായി ആ തേങ്ങ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആരാ ഈ തെങ്ങിൻ തൈ വളർത്തിയ ആളാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ തെങ്ങിൻ തൈ പറയാണ് എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടായ തേങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കൂ തന്നെ ഒറ്റ മരവും ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഒരൊറ്റ കോഴി കോഴിയെ വളർത്തിയ മനുഷ്യന് കോഴി മുട്ട കൊടുക്കല്ലാതെ മുട്ട കയറണം നിങ്ങൾ എടുത്തു പോയാൽ പറ്റൂല അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ പശു പാല് വളർത്തിയവന് കൊടുക്കല്ലാതെ പാല് ഞാൻ തന്നെ കുടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വിവരമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്കല്ലേ ചിലപ്പോൾ വിവരമില്ലാതെയായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കോഴികൾ കോഴികൾക്ക് നല്ല വിവരമില്ലേ പൂവൻ കോഴി ഉറക്കെ പോവുക എന്താ കാരണം പൂവൻ കോഴിക്കറി ഞാൻ പുരുഷനാണ് ഞാനാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പുരുഷന്മാരോടുക എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് പൂവൻ കോഴിക്കറിയാ പ
പോയിട്ട് ശരിക്കറിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അറിയിക്ക ഒരു കൂട്ടൻ എന്നിട്ട് ചാനലിലൊക്കെ നല്ല യുവതികൾ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പോലെ കയറിട്ട് ബാനർ കെട്ടുന്നു ഇത് കാണിക്കാണ് സുബാന ചെല്ലൽ വീടിന്റെ വീടിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഹാലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ക്യാമറമാന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കടുത്ത ഹറാം അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അന്യപുരുഷൻ ചിത്രമെടുത്താൽ അത് ഹറാമല്ലേ അതെവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഹറാമല്ലേ കാരണം കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടമെന്നല്ലേ നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത്തരം വിവരമില്ല പക്ഷെ കോഴികൾക്ക് വിവരമുണ്ട് കോഴി തിന്നുന്നത് വലിയ ബഹുമാനയുടെ സാധനമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അതിനും കൂടി വിവരമുണ്ട് പെടക്കോഴി പോകാൻ പാടില്ല പഴയ കാലത്ത് പടക്കോഴി പുകിയാൽ ഉടനെ പിടിച്ച് അർത്ത് കളിയും കാരണം അത്ര നാശാണ് എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി വിശ്വസിച്ചത് പടക്കോഴി പുകിയാൽ പൂവൻ കോഴി പോകും ആ സമയത്ത് പടക്കോഴി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചൊല്ലും കൂടുതൽ ചൊല്ലാറുള്ളത് ഈ കോഴി അതിന്റെ മുട അതിൽ കോഴി മുട്ട അതിന് ഏകദേശം മുട്ടയിടാൻ എടുത്തായാലാണ് കൂടുതൽ നിക്രിയില്ല ഗർഭിണികളാണ് കൂടുതൽ നിക്രിയല്ലെന്ന് ഗർഭിണികൾ കൂടുതൽ നിക്രിയ അതും പടക്കോഴിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അത് ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേകം നല്ലതാണെന്ന് ഏത് പ്രയാസം നീങ്ങാനും ചൊല്ലി വന്ന ദിക്കറാണത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പലർക്കും ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ദിക്കറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ പ്രസവം വളരെ വിഷമമാണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമം പറഞ്ഞ് നേർ ചെയ്ത പലർക്കും ഞാൻ ആ ദിക്കറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അലഹമില്ല സുഖപ്രസവം നടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗർഭിണികൾ ധാരാളം നിക്കൃതല്ലണം ധാരാളം സലാധികളും ധാരാളം ഖുർആാനോദണം കാരണം അവരുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടി ആത്മീയമായി ഉയരണം വളരണം അതിന് ആത്മീയ ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വിക്രു ആത്മാവിന്റെ മരുന്നാണ് സലാത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഖുർആൻ പാരായണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭിണികൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് അനാവശ്യമായ ഒന്നും കാണാൻ പോകരുത് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകരുത്. അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത് നാവിലൂടെ വിക്രും സലാത്തും ഖുർആനോത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മുട്ടയിടാൻ പോകുന്ന പടക്കോഴി അള്ളാഹുവിന് ശുക്രായി അതിങ്ങനെ ദിക്കറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള സർവ സസ്യങ്ങൾക്കും സർവ ജീവികൾക്കും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹുണ്ട് യുസബ്ബിഹുല്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാതി വ മാ ഫിൽ അർദ് ഭൂമിയിലും ആകാശങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാരെ തസ്ബീഹിലും ദിക്കറിലും മനസ്സമാധാനം കണ്ടെത്തണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയത് അത് എന്ത് ഫാമിലി വന്നാലും ഏത് കുടുംബം വന്നാലും ഉമ്മയെ മറക്കരുത് സുഹാനന്ദാ ഏറ്റവും വലിയ ഉസ്താദ് ഉമ്മയാണ് മദർസയിൽ ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വലത്തേക്കാലിന്റെ ചെരുപ്പ് ആദ്യം ധരിക്കണം ഇടത്തേക്കാലിന്റെ ചെരുപ്പ് പിന്നെ ധരിക്കണം വലത്തേക്കാല് അത് ആരാണ് നാരാ പഠിപ്പിച്ചത് വലത്തേക്കാല് ഏതാണ് നാരാ പഠിപ്പിച്ച് അതുമ്മ അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാവുമ്മ കാരണം ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച് പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് വലത്തേക്കാല് ഏതാണ് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടി നോക്കൂ ഉമ്മയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഉസ്താദ് ആ ഉമ്മയെ തള്ളിയിട്ടൊരു ജീവിതം പാടില്ല ഉമ്മയെ തള്ളാൻ ഒരു ഭാര്യയും ഉപദേശിക്കരുത് ഉമ്മയെ വേണ്ടതുപോലെ ഭർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളെ ഉമ്മയല്ലേ അത് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ പോറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പോറ്റിയതല്ലേ ആ ഉമ്മ എന്ന് ചോദിച്ച് ഉമ്മയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുന്ന ഭർത്താവാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ വളരണം അതുപോലെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മയെ കുറിച്ചോ പെങ്ങളെ കുറിച്ചോ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോ ഇല്ല നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിന്നെ പോറ്റാൻ എന്നെ വളർത്തിയ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ വിട്ടുകൊണ്ടെനിക്കൊരു ഭാര്യയില്ല എന്ന് പറയാൻ പുരുഷന്മാര് വളരണം അതേ സമയത്ത് വിവരമില്ലാത്ത ഉമ്മയോ വിവരമില്ലാത്ത പെങ്ങളോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ബന്ധം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഫിത്തിനെയും ഫസാദും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അരുത് 
സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാർ സംശയിക്കരുത് പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പര വിശ്വാസവും ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും തന്നെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു വിഷയവും സ്ത്രീകളിൽ നിന്നോ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകരുത് മനസ്സിനെ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അകറ്റുന്നതുമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഇതുപോലെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ പോത്തുപെറ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്നവരാകരുത് ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് കശക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകരുത് ഇല്ലാത്തത് പലതും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ അകറ്റൽ പലർക്കും ഒരു ഹോബിയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കൽ ഷെയ്ഖാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം അകറ്റുന്ന സംസാരങ്ങൾ നാം പരസ്പരം തള്ളിക്കളയണം വിശ്വസിക്കാൻ പോകരുത് ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് കത്തയച്ചു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒന്നായി ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വല്ലതും വല്ല തെറ്റും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ വളരെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പുരുഷനെ ഞാൻ സ്പർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തൊട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല ദീനിയാണ് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലത്തെ സ്നേഹം തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് കത്തയച്ചു ചെയ്തത് മുഴുവനും തെറ്റ ഒന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്തിനാണ് മുൻകാലത്തുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊത്തി ചിക്കിക്കൊത്തി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചാലോ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ് പറയാനും പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ് അതല്ലേ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിത്തങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയും നാം ചർച്ചക്കിടാൻ പാടില്ല കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ പരസ്പര വിശ്വാസം വേണം പരസ്പരം അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം വേണം നാല് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൽബുൻ ഷാക്കിർ നബിസമാഹ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യം അതുണ്ടായാൽ ദുന്യാപിനും ആഹൃത്തിനും കയർ കിട്ടി ഒന്ന് നന്ദിയുള്ള മനസ് വലിസാനും ദാക്കിറും വലിസാനും ദാക്കിറും വിക്രു ചൊല്ലുന്ന നാവ് എപ്പോഴും നല്ലത് പറയുന്ന പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന നാവ് മുസീബത്ത് വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ശരീരം രോഗം വന്നാലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നാലും കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ക്ഷമിക്കണം ഭർത്താവിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതൊക്കെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു െന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞോ നമുക്ക് ഈ പൊരണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്ത് നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൽപരുത് ആ സമയത്ത് സാരല്ല ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിന് ധാരാളം ഉണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് വീടൊക്കെ അങ്ങാവും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹിനോട് ചേർക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവരും ചേർക്കാൻ പറയാം അള്ളാഹ് നല്ല ഹൈറായി ജോലി തരട്ടെ എന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ബാക്കി സ്ത്രീകൾ പറയണം നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മകളിങ്ങനെ അടുക്കള നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതാ പറയുന്നതെന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് കാരണം അദ്ദേഹം പൊളിച്ചതല്ല കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സുബഹാനുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടിയാകുന്നില്ല അത് നില്ല തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ കശക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയും കശക്കരുത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരാൾ വന്ന് ക്ഷീണോട് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടികളില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തോളമായി കുട്ടികളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി മക്കളില്ലാത്ത പുല്ലൂക്കരയിൽ അബ്ദുൾ റഹീം അബുദാബിയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു സിറാജിനിലേക്ക് നേർ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ വിക്രു എഴുതി കൊടുത്തു അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ റമദാനെ ചെന്നപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല സുഖപ്രസുഖം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി തീരും ഇന്നൊരാൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വിക്രു വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹൈറായ കുട്ടിയെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ ഇപ്പം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ട ആള് ഞാനിങ്ങനെ
ഇവ ഡോക്ടർ അച്ഛനാകലവിടെ കൊടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഒരു കച്ചവടത്തിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യയും കൂടി മനസ്സിന് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്ന ഒക്കെ പെണ്ണ് ഇനി ഭർത്താവ് ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഈ പെണ്ണിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പിടിത്താണ് സുഹാനല്ല അങ്ങനെ എന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ച് ഉസ്താദി ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ഫണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കൊന്നും പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പൈസ അത് ഭർത്താവ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് എന്തിനു അയച്ചതാണ് ഇവിടെ തരാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനു അയച്ചാണ് എന്റെ ചെലവിന് അയച്ചതാണ് ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലോ സാധ്യത എനിക്ക് തന്നെയല്ല എന്റെ ശ്രദ്ധ ചെലവഴിച്ചൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുവരെയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഭർത്താവ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ ചെലവഴിക്കരുത് നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായതിന് എത്രയും സുതക്ക ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ വിവാഹിതയായതോടു കൂടി ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പ് പോലും എടുത്തുകൂടാ എന്ന നിലക്ക് ഭർത്താവുമായി കടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ബോധം സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ രോഗം നിലനിൽക്കുന്ന രോഗമല്ല മരിക്കുന്ന നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോടെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വാര്യാവർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കണം ആ ബോധം എപ്പോഴും നമ്മെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രവാസികളോട് ഒറ്റ വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ ജിബയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് മദാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാത്രി ഏകദേശം രണ്ട് മണി രണ്ടര മണിക്ക് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തണം മൂന്നര മണിക്ക് ഏകദേശം കഴിയും പത്തായത്തിന്റെ സമയമാവും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് ഉസ്താദെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണാൻ തന്നെ വന്നതുമായിരുന്നു പക്ഷെ വലുത് കഴിഞ്ഞ പെങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് സുബീസ് കെച്ചിട്ട് വന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമാപണം പറഞ്ഞു പെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു അഞ്ചു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി വലിയ പരാധീനതയായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചു പോയൊരു സമയം അന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഒരു നിക്ക എഴുതിട്ടുണ്ടിരുന്നു ഞാനത് ഇന്നും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ധാരാളം കച്ചവടമുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല നിയമം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷം പറയാനായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സെന്റ് എന്തായാലും തരണോ മൂന്നര മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് ഒരു സെന്റ് തരാന്നും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പെർക്കെത്തിയിട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയോ വിദേശത്ത് പോയതിന് ശേഷം ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്ന ദുഷിച്ച കൂട്ടാളികൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും പ്രവാസികൾ അതിൽ പെട്ടു പോകരുത് എത്രയെത്ര ഉമ്മമാരാണ് എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളാണ് സങ്കടം പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് മദ്യപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആര് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ അള്ളാഹു തീരത്തുൽ ഹബാല് കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ കടപ്പാടാണ് എന്താണ് നബിയത്തീനത്തുൽ ഹബാൽ നരകക്കാരായ അബൂജഹലും ഫിറാവുലും അങ്ങനെയുള്ള നരകക്കാരായ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചലം നരകക്കാരുടെ ശരീരം നിൽക്കുന്ന നീര് തീപ്പൊള്ളിയിട്ട് പൊക്കിള പൊങ്ങി ശരീരം പഴുത്തൊലിക്കുന്ന നീര് അതാണ് തീരത്തുൽ ഹബാൽ അത് ലഹരി കുടിക്കുന്നവനെ അന്ന് കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നന്ദികെട്ട അടിമകളായി പോകരുത് നാം അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് വേണം എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടണം അതുപോലെ റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അരുവികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം റൂമിൽ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും തന്
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം സുനി വൈസും നിസാരയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അവർക്ക് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല സീഡികൾ വിതരണം ചെയ്യണം ഒരിക്കലും തന്നെ അവരെ കയ്യിൽ സിനിമയുടെ സീഡികൾ അതുപോലെ തന്നെ സീരിയലുകൾ അതുമായി അവരെ സമയം ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മീയത തകർന്നു പോകരുത് ഒറ്റ വാക്കു കൂടി പറയുന്നു ഹലാലായതല്ലാത്ത ഒരു നയാകാശം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഹലാലായ ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തണം കള്ളം പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു തലവേദനക്ക് തികയുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഒരു തലവേദനക്ക് തികയുകയില്ല ഒരു തലവേദനക്ക് തികയുകയില്ല ഹറാമായതെനിക്ക് വേണ്ട എന്നുറപ്പിക്കണം സിറാജുൽ ഹുദാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തലങ്കരയിൽ അബ്ദുൽ കരീം ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് വി എസിന്റെ ജാമ്യാസേദിയുടെയും പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ഒമാനിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അറബി വന്നൊരു വലിയ ഓർഡർ നൽകി വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ കാണിച്ചതും വലിയ ടോപ്പിലുള്ള ആളാണ് സംഖ്യ വൈകുന്നേരത്ത് ചില സാധനം ഇപ്പം കയറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇയാളെ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മാസങ്ങൾ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല വിഷമിച്ച് വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് സംഖ്യയുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുൽ കരീമിനെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു റൂമിലെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സിറാജിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കാൻ പറയണം എന്തേ കാരണം ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഫലമുള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേർച്ച ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം രാവിലെ സുബി നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ കത്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓഫീസിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സും ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഉള്ള കത്ത് സുബി നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോ അതേ അറബി വിറച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സംഖ്യ മുഴുവനും എണ്ണി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അയാൾ തിരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ കത്ത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സിറാജ് ഇതൊക്കെ വർക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ തന്ന വർക്കത്തല്ല ഇവിടെ ഇതിന്റെ കീഴിൽ എട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരുപാട് ബസ് ആവശ്യമുണ്ട് ബസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കും ഒരു ബസ് നമ്മൾ ലോണിന് എടുത്താൽ എന്താ ഒരു ബസ് നമുക്ക് ലോണിന് എടുത്താൽ എന്താ അടച്ചങ്ങ് തീർത്തൂടെ അടച്ചു തീർക്കൊക്കെ ചെയ്യാ പക്ഷെ വേണ്ട പലിശക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂള് വേണ്ട പലിശക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു തേനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ അല്ലാതെ ഒരു നയാകാശം വേണ്ട അത് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വർക്കത്ത് തന്നതും ആ കിതാബത്ത് തന്നതും ഒക്കെ വെറുതെ അള്ളാഹു തന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും അതിന് നാം റൂട്ട് റെഡിയായ രൂപത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യണം റെഡിയ ശരിയായ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് മാത്രമുള്ള റൂട്ടാണ് ആ റൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം കെട്ടിപ്പടുക്കണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം സഹായിച്ചാൽ പോരാ പ്രവാസികൾ മറിച്ച് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായം നൽകണം നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതാത് നാടുകളിലുള്ള പള്ളികൾക്കും മദ്രസകൾക്കും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംഘടനയും അങ്ങ് ഈ ബന്ധമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള പള്ളികളും മദ്രസകളും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ കഴിവ് ചെറിയ സഹായങ്ങൾ നമ്മളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല സമീപനത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദികളാകരുത് ഭീകരവാദികളാകരുത് ഒരു തീവ്രവാദിക്കും ഒരു നയാകാശ് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കക്ഷികളെ നിങ്ങളെ നയാകാശം കൊണ്ട് സഹായിച്ചു പോകരുത് സർവനാശവും അവരിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്നു കൂടി പറയുന്നു ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് പലരും വരും ഒരിക്കലും ജക്കാത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൊടുത്തേക്കരുത് നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് വീടുകയ
മറ്റതിനും വകുപ്പുണ്ട് വ്യക്തികളാകുന്നു അപ്പൊ കമ്മിറ്റികൾ കൊന്നും കാത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് കാത്ത് വീടാതെയായി പോകരുത് അതേസമയം കൃത്യമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് സാധുക്കളുടെ അവകാശമാണ് അത് നമ്മൾ വെച്ച് കൂട്ടി വെക്കരുത് നമ്മളത് കൊടുത്തേക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദക്ക കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന സദക്കയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിക്കണം ചിലർ പള്ളിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കും മദ്രസക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം പങ്ങളുടെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അനുജന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുജൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾ തന്നെ വളരെ വിഷമിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കൂല കാരണം പത്രത്തിൽ വരൂല അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ പറയൂല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല കുടുംബത്തെ ആദ്യം പരിഗണിക്കണം അയൽവാസികളെ പിന്നെ പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാകണം ധർമ്മം എന്നത് അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഈ നേരത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് ഒരു പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു യത്തീം ഖാനിലേക്ക് പൈസ ഇടണ്ട ഇവിടെ ഇത് യത്തീം ഖാനയല്ലേ സിറാജ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഒരു യത്തീം ഖാനയല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് യത്തീമുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ യത്തീമിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം മിസ്കീനിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യത്തീമിന് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു തല അഗതികളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അഖതികളെയും അനാഥയും കൂട്ടിയിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറാൻ ഏതായിട്ടെടുത്തോളൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് യത്തീമിനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ അഗതികളെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സുഹൃത്തോ ചോദിക്കോളൂ കൊടുക്കണമെന്ന് ആശയം വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അതേ സമയത്ത് മിസ്കീനിന് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ ചില സ്ഥലത്ത് യത്തീമിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ്കീന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലം കുറാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് യത്തീമിന് കൊടുക്കണ്ടാന്നല്ല യത്തീമിന് മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം നമുക്ക് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് പൈസ ഞാൻ തരൂ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പൈസ ഞാൻ തരൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മുറ്റത്തിന്റെ പൈസയോ മുറ്റത്തിന് പൈസയൂലാണ് പിന്നെ പള്ളിയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുക പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് അതേ പ്രതികൾ മുറ്റത്തിന് കൊടുത്ത് അതും വിട്ടു അല്ല മുറ്റത്തിറങ്ങാതെ പള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി ഒരാൾ പള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പൈസ വരും പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള മൂത്രപ്പെർക്ക് ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയിൽ ആരും കയറലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പള്ളിന്റെ തൊട്ടുള്ള മൂത്രപ്പെർക്ക് കൊടുത്താലും പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം തന്നെ അന്ന് തരും കാരണം അതുണ്ടെങ്കിലേ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ വെറും ചെറിയ ചിന്ത മാത്രം പോരാ വളരെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ വളരണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ായ അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രവാസികളായിരിക്കണം പ്രവാസി കുടുംബം അതിന് എത്രയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തയ്യാറാകണം സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ جعلنا للمتقين اماما സജ്ജനങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബന ഹബ് ലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുറിയാതിന ഖുർഅതായി കൺ കുളിർക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന ഭാര്യമാരെയും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന മക്കളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വസാരം തരണം റബ്ബേ അത് മഹാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തികളിൽ നമ്മെയെല്ലാം അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ തസബ്ബജിൽ വലൂദൽ വദൂദ് വർത്താക്കന്മാരെ ധാരാളം സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുവീൻ ഫൈനി ഉബാഹി ബികുബുൽ ഉമ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകളെ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അഭിമാനം പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്താനങ്ങൾ പിറക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം പ്രസവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് സ്നേഹിക്കുന്ന നാം ആ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കോത്തിർ വാങ്ങി കുടിക്കണം ആ മഹത്തായ മുഖം കാണണം സുന്ദരമായ ആ മുഖം കണ്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നാം 
ോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് കൂടി നിങ്ങളെ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു